நாம் அறியாமல் உணராமல் செய்யக்கூடிய பாவங்களிலே ஒன்றுதான் அல் இத்திலா உ அலா புயூத்தின் நாசி தூன இத்னின் அடுத்தவர்களுடைய வீடுகளுக்குள் அவர்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் எட்டி பார்ப்பது அடுத்தவர்களுடைய வீடுகளுக்குள் அவர்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் எட்டி பார்ப்பது பொதுவாக இஸ்லாம் நல்ல ஒழுக்கமுள்ள சமுதாயத்தை உருவாக்க விரும்புகிறது பண்பாடு மிக்க மனிதர்களை உருவாக்க விரும்புகிறது ஒவ்வொருவருக்கும் உரிய அந்த பிரைவசி அவர்களுடைய அந்த தனிமையான சுதந்திரம் பேணப்பட வேண்டும் என்பதில் இஸ்லாம் மிக கவனமாக இருக்கிறது வெளியே செல்லும்போது பெண்கள் தங்களை மறைக்க வேண்டும் ஆண்கள் கண்ணியமான முறையில் வெளியே செல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் வலியுறுத்துகிற இஸ்லாம் வீட்டிலே சுதந்திரமாக இருப்பதற்கான அனுமதி வரையறைகளோடு தருகிறது ஒரு வீட்டில் ஒரு பெண் அவருடைய சுதந்திரத்திற்கு இருக்கிற போது திடீரென அங்கே போய் நாம் நுழைவதும் அல்லது அவர்களுக்கு தெரியாமல் வீட்டுக்குள் எட்டி பார்ப்பதும் என்பது மிக பாரதூரமான ஒரு விஷயமாகும் எனவே தான் அல்லாஹு தாலா சூரத்து நூர் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் யா யுஹல்லதீன் ஆமனு லா ததுஹுலு புயூத்தன் கைர புயூத்திக்கும் ஹத்த தஸ்த நிசு வசுல்லிமு அல அஹ்லிஹா ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களுடைய வீடு அல்லாத வேறு வீடுகளுக்குள் நீங்கள் நுழைவதாக இருந்தால் அனுமதி கேட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிறவர்களுக்கு சலாம் சொல்லி கொண்டு நுழையுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கட்டளிடுகிறான் அனுமதி கேட்க வேண்டும் சலாம் சொல்ல வேண்டும் சலாத்திற்கு பதில் இல்லை என்றால் அனுமதி இல்லை என்பது அர்த்தமாகும் அல்லது பதில் சொன்னால் உடனே வாருங்கள் என்பதும் அர்த்தம் அல்ல பதில் சொன்னாலும் உள்ளே வரலாமா என்று அனுமதி கேட்டுத்தான் உள்ளே செல்ல வேண்டும் என்பதை அல்லாஹு தாலா இந்த குர்வான் வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறான் இதிலே ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்னமா ஜுயிலல் இஸ்திதானு மின் அஜிலில் பஸ்ஸர் அதாவது அனுமதி கேட்டு போக வேண்டும் என்று அல்லாஹ் கட்டளையிட்டிருப்பது பார்வைக்காகத்தான் உள்ளே திடீரென நாம் பார்த்துவிட கூடாது என்பதற்காகத்தான் என்று நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் புகாரியிலே பதிவாகியிருக்கிறது உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கு இந்த எல்லா விதமான வளர்ச்சியும் அதில் குறிப்பாக சனத்தொகை மனிதர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்த காரணத்தினால் கட்டிடங்களும் அதிகரித்து விட்டன இந்த கட்டிடங்கள் அதிகரித்ததனால் வீடுகள் ஒரு பொது சுவரோடு இன்று அமைந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் ஃப்ளாட்ஸுகள் என்றும் அதே போன்று பக்கத்து பக்கத்து வீடுகளாகவும் இருப்பதனால் இந்த பக்கத்து வீடுகளை எட்டி பார்க்கிற நிலை என்பது இன்றைக்கு பரவலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு பாவமாக இருக்கிறது இவ்வாறு செய்வது நாம் உணராமல் செய்யக்கூடிய ஒரு பாவமாகும் ரசூல் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மணி தல அஃபி பைத்தி கௌமின் பிகைரி இதினிஹிம் யாராவது ஒருவர் அடுத்தவர்களுடைய வீடுகளுக்குள் அவர்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் எட்டி பார்ப்பார்களாக இருந்தால் அந்த வீட்டுக்காரர் எட்டி பார்க்கிறவர்களுடைய கண்களை டேமேஜ் ஆக்குவதற்கு கண்களை தோண்டுவதற்கு இஸ் அல்லாஹ் ஹலாலாக்கி இருக்கிறான் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீமிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்னும் ஒரு ரிவாயத்தில் அஹமதிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ரிவாயத்தில் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களுடைய வீட்டுக்குள் அனுமதி இல்லாமல் யாராவது எட்டி பார்த்தால் அவனுடைய கண்ணை குத்துங்கள் இப்படி நீங்கள் கண்ணை இதற்காக வேண்டி குத்தி அவனுடைய கண்ணை டேமேஜ் பண்ணினால் உங்களுக்கு தியத்தும் கிடையாது பழிக்கு பழியும் கிடையாது என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்போ இந்த ஹதீஸ்களில் இருந்து அடுத்தவர்களுடைய வீடுகளை எட்டி பார்ப்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதிலும் மனநோயோடு மற்றவர்களுடைய ஆவுரத்தை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக களவிலை எட்டி பார்ப்பவர்கள் அதே போன்று இன்று இந்த மனநோயோடு சிசிடிவி கேமராக்கள் அல்லது டிஜிட்டல் கேமராக்களை பொருத்தி அடுத்தவர்களுடைய வீடுகளை பார்க்கக்கூடியவர்கள் அல்லாகவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த அடுத்தவர்களுடைய வீடுகளுக்குள் அனுமதி இல்லாமல் எட்டி பார்ப்பது என்ற இந்த பாவம் உணரப்படாமல் நம்முடைய சமுதாயத்தில் செய்யப்படுகிற ஒரு பாவமாக இருக்கிறது இதை நாம் தவிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக வ ஆஹ்ரு தவானா அனில் அஹமதுல்லா ரபுல் ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகா